¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Este, hoy ya es sábado 5 de octubre del año 2024. Hoy que se está celebrando a San Plácido. Así que muchas felicidades para todas las plácidas y los plácidos hoy en su santo o si también hoy es su cumpleaños, pues ya pasaron cinco días del mes de octubre. Eh, vamos a felicitar también este, al amigo Francisco Capulín, que fue su cumpleaños ayer 4 de octubre, pues estuvimos grabando ahí lo del desfile ayer de los 200 años de la Armada de México y no traje el, este, ahora sí que la, la lista, pero muchas felicidades porque sigue pasando, pero bueno, estoy toda la semana, todavía sábado y domingo para celebrar que él es esposo de nuestra amiga Cecilia Dosetti allá en Chipilo, Puebla. Así que muchas, muchas felicidades para el amigo Francisco Capulín y muchas felicidades a todos los amigos allá. Saludos a todos los amigos de Chipilo, Puebla. Muy pronto, en cuanto tengamos una oportunidad, vamos a regresar por allá con mucho gusto. Bueno, amigos, pues estamos para que ustedes se ubiquen. Ya escucharon el tráfico que hay. Este, estamos es, exactamente en Jicotenca, esquina con Francisco Canal. Vamos a irnos ahorita por todo Francisco Canal y después a lo hacemos algunas otras calles, callejones, avenidas, ya más para allá lo que es el centro histórico. Así que como siempre les decimos, porque ya está aquí presente la camarona Mestrella, este, camarona Mestrella y su amigo Leo Mar, acompáñenos si son tan amables. Vámonos, vamos a hacer el recorrido ahorita por aquí, por toda esta parte de acá de Francisco Canal. Nos vamos por acá, por Francisco Canal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola. Ahí está Micho. Estábamos saludando ahí a unos este, chinitos. Dice, ¿de you from? Dice, de China. Vienen de, de China, dice. Andan de visita acá en el puerto de Veracruz, pero no querían salir aquí al aire y los andábamos, este, no querían salir a cuadro y los andábamos ahí este, saludando. Ni ellos nos entendieron ni nosotros tampoco, pero nos saludamos y platicamos como media hora. Eso es lo importante, la comunicación. Bueno, pues estamos aquí para que ustedes se den este, más o menos una idea. Ahorita andamos acá en el fraccionamiento Faros del puerto de Veracruz. Ya vamos sobre la la calle de Francisco Canal y esta de acá que se llama ah, no me echa pena si se entiende ahí, José Manuel Peña avenida José Manuel Peña y si sí está como Colonia Faros Colonia Faros o Fraccionamiento Faros de acá de, del puerto de Veracruz, entonces bueno pues vamos a seguirnos por aquí les comento que ya hasta hoy amaneció bonito el día como les había dicho ayer porque todavía anoche estaba el frente frío número 4 ahí tuvimos un poquito de problemas cuando estuvimos grabando el, el desfile de los 200 años de la armada de méxico y estaba el viento fuerte y más que estábamos ahí en el ahora sí que en el malecón del puerto de veracruz pero eh, pues ya afortunadamente miren como pueden ver hoy ya amaneció soleado subió ya la temperatura porque ya estaba haciendo una temperatura muy agradable como andábamos en 25 24 grados y ya hoy se fue a los 28 y ahorita ya creo que anda ya como por los 30 porque ya se siente más calor. Ya, ya está soleada la tarde, hoy sabadito, sábado este, 5, les decía yo ya de octubre. Y este, miren, ahí ya estamos llegando ahorita a lo que es el Baluarte de Santiago, ya estamos llegando a 16 de septiembre. Aquí precisamente vamos a, a un costado del Hotel Baluarte. Este hotel también ya tiene muchos años aquí en, el, en esta parte de... Ya estamos en lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Y bueno, pues ya cambió la, el semáforo, ya está en verde, pero creo que vamos a pasar, bueno, vamos a pasar, pasamos, ya viene allá, hecho la mocha, mira, aquel viene bien rápido. Y aquí les vamos a dar ahorita una imagen para que vean ustedes el baluarte de Santiago, miren, del puerto de Veracruz. Que este sí... Eh, no lo han reabierto, no hay acceso, ya tiene varios años que está así cerrado. Eh, no sabemos cuándo van a volver a abrirlo para que ya eh, pase el público. Ya tiene bastantes años que está cerrado. Y este, pues esperemos que ya pronto nuevamente eh, tengamos acceso para visitarlo. Pero miren qué bonito luce esta tarde. 
de sábado el baluarte de Santiago del puerto de Veracruz aquí una imagen miren, para que lo vean ustedes y exactamente, ah mira ahí está el tranvía este, del, pirata. del pirata mira, ahí se quedó el tranvía pirata hasta se ve, está quietecito ahí hasta el rato ha de salir ya más tarde porque hay mucho sol todavía que baje un poquito el sol y miren aquí donde fue, ustedes se han de acordar el famoso ejecutivos de ventas, el, el salón hoy actualmente se llama Elegance Elegance, elegancia y sigue siendo, sigue siendo salón de fiestas nada más que ya hoy se llama Elegance eh, aquí fue el ejecutivo de ventas y aquí vine a muchas este, nada más para que te des una idea aquí en 1975 después de un carnaval venimos aquí a un convivio al ejecutivo de ventas en 1975 tenía yo cinco añitos hace 49 años ¿verdad? imagínate nada más 49 añitos la camarora festeja todavía ni nacía ya casi nací sí ya Todavía no, porque era febrero del 75, apenas estaba en fabricación. Este, este fue, eso fue en febrero, cuando los carnavales se hacían en febrero de 1975. Y aquí venimos a un convivio, ahí tengo fotos, imagínate, ya hace 49 años. Otra vista, miren, de aquí de, la, de, lo, que, de lo que sería la, la entrada principal, pero les digo que ya tiene ya muchos años que se lo cerraron, no sabemos por qué. Eh, se comentaba que estaba en remodelación pero bueno esperemos que ya pronto nuevamente haya acceso para pasar a, a conocerlo ahí a, a conocerlo y a reconocerlo para que los que ya lo conocemos este, el, el famoso baluarte de Santiago y ahí en la esquina donde les he platicado que hace muchos años fue tránsito del estado ahora es centro de desarrollo infantil naval de Veracruz miren, un centro de desarrollo infantil Aquí ya estamos llegando a la avenida Gómez Farías. Ya para acá a una cuadra está el Museo Naval. Ahí en una cuadrita está miren, el Museo Naval. Y nosotros nos vamos a ir todo derecho por canal. Bueno, ahorita que se pueda pasar aquí. Un poquito más adelante está el, el IBEC. Y también este, el Centro Cultural Atarazanas. Ahí en, el, en la Plaza Julio Montero. Donde estuvieron todavía hace unos días nuestros amigos allá de Oaxaca, pero hoy ya están allá en Boca del Río, ¿eh? para que los vayan a seguir allá los amigos. Están allá en Plaza Banderas de Boca del Río. En cuanto tengamos oportunidad vamos a ir nuevamente por allá a tomarnos una deliciosa nieve de Oaxaca, una tlayuda o el pancito ese tan sabroso que, que la, le quedó a la camarona festella nada más como un pedacito. Pero, pero ese día qué, qué rico clima hacía, ¿eh? sí, estaba bien rico, el clima estaba fresco. No, ya ahorita ya regresó y el calorcito. Pero ya no por mucho tiempo porque ya la próxima semana viene el frente frío número 5 y ya dijeron que va a volver a, a bajar la temperatura, así que hay que esperar a que llegue, como por el martes creo que llega, el martes próximo. O ya, este, como que dicen, ¿qué? Tres días, ¿no? Porque hoy es sábado. Sábado, domingo, lunes, cuatro días más o menos va a llegar el frente frío número 5. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí ya estamos llegando al Centro Cultural a Tarazanas. Ajá. Aquí está, miren, Centro Cultural a Tarazanas. Secretaría de Cultura, la SECBER. Y miren, ya, ya quedó todo vacío de aquí ya. Aquí me imagino que pronto va a haber este, exposición de altares de muertos, unos días más. Y ahí andan los estudiantes. Y acá la, la prepa, ¿no? La, la prepa, bachilleres. Para los amigos que hayan estudiado en, en la prepa aquí en bachilleres. Muy bonita esta plaza, Julio, Julio S. Montero. Y este, muy fresco, como... como Baja el sol y ya está este edificio, miren, un edificio muy bonito y que recientemente lo remodelaron y que afortunadamente todavía se conservan miren, con su estructura original como fue. Y acá a el Centro Cultural a Tarazanas. Vámonos entonces, todo, vamos a continuar por Canal, por Francisco Canal. Ahí está la Secretaría de Cultura. 
de Veracruz, ahí enfrente. Aquí también luego hacen este, exposición de altares, aquí en, este, aquí en el Centro de Cultura. También un edificio ya de muchos, muchos años y que también ya le hace falta una manita de gato porque ya las paredes, como, como empieza la, la, la piedra muca, empieza así como a humedecerse. Pero se ve muy bonito cuando le dan su manita de gato, cuando la pintan. Mire, ya le hace falta. Centro Cultural. Ahí está, ahí está abierto, mira. Ahí está, está abierto. Esperemos que pronto hagan este, alguna exposición de altares para venir ahora. Para, pues ya prácticamente estamos a... Ya nada más unos días más. Se van a ir los días bien rápido. Para que llegue el Día de Muertos. Pero ya desde fines de octubre ya empiezan las festividades. Y también ya empiezan... este la, los desfiles de las Catrinas, vamos a estar pendientes para los des, desfiles de Catrinas que luego hay. Bueno, pues seguimos por aquí, por Francisco Canal. Ya vamos a llegar ahora a Ignacio Zaragoza, a la avenida Ignacio Zaragoza. Seguimos por acá, por todo lo que es el centro histórico. Sí, luego se hacían cuentones de 3.000 barros, Para los amigos que ya tienen muchos años que se fueron del puerto de Veracruz, se han de acordar ustedes de este terreno que está aquí en esta esquina de Francisco Canal con, este, con Ignacio Zaragoza. Miren, sigue todavía ese terreno ahí. Luego lo ocupan para guardar ahí carritos de, de esquites o carritos de, de raspados, de glorias. Pero yo me acuerdo que hace muchos años, miren una vista ahorita que no vienen carros, para acá para Ignacio de Ignacio Zaragoza y el museo de la ciudad que está en la siguiente esquina ahorita está en total remodelación miren pues hay, hay tablas ahí porque este, lo están remodelando otra vista para este lado de Ignacio Zaragoza miren. pues sí les comentaba de este, de este terreno que está aquí donde ahorita vamos pasando y este tiene ya muchísimos años yo me acuerdo que en tiempos del de Día de Reyes, de Reyes, ponían aquí este, juguetes. Había venta de juguetes para que los Reyes Magos vinieran a comprar ahí. Pero ya tiene muchos, muchos años que está este, así, en terreno. Nada más. Ah, pues está como estacionamiento, mira. Dice camionetas, 15 pesos, autos, 15 pesos. Ah, pues sí, mira, es entonces un estacionamiento ahorita, aquí, esta parte. Ya ahorita estamos casi por llegar a lo que es el callejón Francisco Javier Clavijero. Ya vamos a llegar al callejón. Que ya también la otra vez, en un video que hicimos... Que, que como título le pusimos miren ya empiezan a poner las cosas de, de ya pusieron un fantasma aquí ya está el fantasmita ahí ya empiezan a poner los adornos de, para día de muertos, les digo porque ahorita los días se van a ir volando, ya estamos a 5 en 10 días más ya vamos a estar a 15 y así, y la camarona festeja dice que ya vienen los chocolates el pan de muerto, pura comedera pura comedera dice la camarona festeja pero ahorita nada más estamos ensayando tamalitos, tamales, mole Uy, tantas cosas tan ricas, tamalitos. Miren, acá está el, el callejón Francisco Javier Clavijero. Y ahorita vamos a seguirnos por aquí, por canal. Nos vamos a seguir por canal. Todavía tenemos buen tiempo. Este, por aquí donde fueron edificios así, muy antiguos, que ya algunos, pues ya este, con el paso del tiempo, fueron este, demolidos. Ahora son estacionamientos, como aquí enfrente, miren, ahora se convirtieron en estacionamientos. Ahí se alcanza a ver la parte lateral del edificio de la Lotería Nacional, ya totalmente abandonado. Miren, ahí está la, su parte lateral que da hacia lo que es de este lado de la calle de Francisco Canal, porque el, por el otro lado sería de Rayón, José Ignacio López Rayón. Así que miren, ahí se alcanza a ver el edificio de la Lotería Nacional ya totalmente abandonado. Ya desde aquí veo también Sears o Sears, como dicen allá en Estados Unidos, Sears. Ahí está ese, esa tienda de Sears que ya tiene añísimos también. Por aquí también había un, este, 
estanquillo de Lotería Nacional, por aquí estaba, pero ya lo quitaron. Ya no me acuerdo cómo se llamaba. No, ya no, no recuerdo el nombre. Este, pero fue muy famoso. Aquí estaba, por aquí. Y miren, ya estamos llegando a lo que es ahora sí la, la avenida este, Independencia. Ya estamos llegando a la avenida Independencia. Y miren, está el solecito. Está el solecito sabroso. Bueno, ya la, la camarógrafa estrella se fue ahorita a buscar algo para el rato, para la cena. Porque después ya todo está saturado de gente. Entonces dice, no, me voy a ir con calma a comprar algo a rato para cenar. Entonces, bueno, nosotros, ustedes y yo nos vamos a seguir. Pues vamos a seguirnos todavía por aquí, por Canal Men, por Francisco Canal. Vamos a cruzar aquí la Avenida Independencia, que ya, como pueden ver ustedes, ya pues ya no tiene los adornos de las fiestas patrias, porque ya estamos en octubre, ya fueron retirados. Y este, pues les doy una vista para que vean ustedes este, de este lado la la avenida independencia estamos exactamente en la avenida independencia esquina con francisco canal y otra vista para este lado les digo que es una tarde un poquito no muy calurosa así muy muy calurosa como los otros meses no 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 pero está este si sí está fuertecito el sol ya al fin salió el sol teníamos ya ayer cuatro días de que teníamos este frente frío tuvimos cuatro días de norte constante por eso es que en tres semanas no les grabamos este no salía a grabar a las calles porque estuvo un poquito pesado la verdad el aire muy fuerte eh, un día que estuvimos con rachas de 80 85 entonces por eso fue que no no les hice ninguna grabación, pero ya ayer, ayer sí estuvimos presentes, por supuesto, en los 200 años de la creación de la Armada de México. Así que este, ahí vean ustedes el video y cortos que se subieron de allá del Paseo del Malecón, de la Macroplaza, toda esa parte de por allá, para que los vean este, ustedes, por favor. Bueno, pues ya estamos llegando ahora a el callejón Héroe de Nacosari. Nos vamos a seguir por aquí, en una vista para que vean ustedes el, el callejón, héroe de Nacosari. Aquí en este caso estamos entre Canal y Esteban Morales, que sería la siguiente. Y otra vista para este lado, donde está la tienda Sears, Sears que ya como les digo, ya tiene muchos, muchos, muchos años ya, esta tienda. Entonces, bueno, vamos a seguirnos por acá. Acá está las hojaldras y bolobanes de Negri. Que como hoy, hoy es sábado, como pueden ver ustedes, ahí están las personas haciendo fila para este, pedir ahí. Miren, ya el muchacho ya se lleva ahí sus bolobanes, sus hojaldras. Ahí están las hojaldras y bolobanes muy ricas. Muy ricas se los hacen ahí de jamón con queso, de piña. De, hacen de, muchas, de muchos ingredientes, de atún, de pollo. Hacen de varios de Negri se llama este, los bolobanes nos vamos a ir despacio con calma para que ustedes vayan viendo y admirando todo aquí siempre que paso por esta parte de aquí me da mucha nostalgia porque me acuerdo de la librería y papelería la más barata miren que estaba aquí que ya en, en varias ocasiones les he comentado y que lamentablemente como pueden ver ustedes pues ya cerró sus puertas Todavía estuvo abierta el año pasado, todavía hasta el 2023 estuvo abierta, pero ya ahorita sí ya tiene mucho rato que la cerraron lamentablemente. Aquí ahorita ya vamos a, a pasar 5 de mayo, la avenida 5, 5 de mayo, continuamos por Francisco Canal y aquí donde estuvo el restaurante bar El Gallo y las famosísimas tortas El Gallo. Me han preguntado varios seguidores y suscriptores del canal que si todavía continúa eh, la tortería que estaba aquí un poquito más adelante, donde, que también se llamó El Gallo. No, ya no está. Hoy actualmente es también una joyería aquí, esta parte de aquí. Y no, lamentablemente ya no continuaron. Y acá también un, una tienda de iluminación. Así que ya no, ya no continuaron. Acá está Ópticas Roma. 
y ya no continuaron los amigos de, de las tortas el gallo ahorita digamos que de, de por aquí donde vamos ahorita a andar caminando este serían más adelante como a unas dos cuadras de donde andamos ahorita por aquí las famosísimas tortas koi koi que esas sí siguen todavía en Miguel Hidalgo y Francisco Canal esas sí siguen todavía pero ya las tortas del gallo lamentablemente ya no veo en los aparadores de muchas tiendas que les decía hace rato que ya están poniendo los adornos los accesorios para ahora para el día de muertos que ya como les digo estamos a la vuelta de la esquina ahorita vamos a pasar ya llegamos ahora Francisco y Madero miren ya estamos aquí donde hace muchos años estaba el bar los dos panchos miren y ahora se llama mi despacho aquí miren restaurante bar mi despacho vamos a esperar porque ya cambió el semáforo aquí se llamó los dos panchos los dos panchos porque era Francisco Canal y Francisco y Madero por eso eran los dos los dos panchos los dos pan Francisco vamos a pasar ahorita ya hay chance aquí que por cierto ayer fue San Francisco muchas felicidades a todos los pacos ayer ahí felicitamos hace rato a Francisco al amigo este Capulín de allá de, de este de Chipilo Puebla sí ayer fue Francisco los Franciscos fue su día y el día de los animalitos también que van a presentar a, los, a las iglesias a bendecir los animalitos pues miren ya eh, vamos avanzando aquí sobre Francisco Canal ahorita no me he metido por otro lado y este aquí está este el callejón Reforma aquí se encuentra el callejón de Reforma ahí está el bar La Verbena miren que también ya tiene muchos 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 años allá está miren se llama La Verbena ahí está y ahora sí nos vamos a meter por aquí miren por el callejón de Reforma por aquí nos vamos a ir. Este, esta parte de aquí está amplia del callejón de reforma. Que ya en una ocasión lo hicimos completo. De, iniciando desde allá, desde Hernán Cortés. Desde Hernán Cortés. Y llegamos hasta donde termina. Por el lado de... Ahorita les digo, esta que sigue es... Este, Moral, hasta Mariano Arista. Hasta allá llegamos. Me acuerdo muy bien. Nos hicimos este callejón de reforma. Miren también un callejón que ya tiene muchos muchos años y que miren todavía se ven las este, casas antiguas con sus puertas y, y ventanas originales todavía de madera y aquí aquí hay un patio que hay un patio de vecindad no sé cómo se llama porque no dice ahí pero ahí sí hay un patio nada más que ya está como privado ya no por eso es que ya no entramos a los patios porque la mayoría ya están privados incluso están con con, este, con candado, con rejas y ya no se puede pasar, además que es propiedad privada y por eso no entramos, aquí ya estamos llegando, ah miren está el famoso Hotel Paloma, miren aquí está el famoso Hotel Paloma que también ya tiene muchos años aquí en el Callejón de Reforma y ya estamos llegando ahora sí ya a Esteban Morales, que es la siguiente calle, esta que viene Aquí ya estamos llegando. Ya estamos llegando a Esteban Morales. Miren, ya aquí sí me metí por el callejón para que lo vieran ustedes. Este es Esteban Morales. Y callejón de reforma. Aquí vamos a darle la vuelta ahora por acá, por este lado de Esteban Morales. Por acá están las famosas torteando. Miren que son las tortas que venden aquí. Ya tiene también ya muchos años. Hace tiempo, para los amigos que vivían por acá en el puerto de Veracruz, se han de acordar que vendían, sacaban, sacaban unas vitrinitas y vendían las tortas con unas papitas, estilo como Córdoba, Veracruz. Tenía una papita frita en la parte de arriba. Este, las hacían de milanesa de, de, de res y de pollo, me parece. Hacían de esas dos, de el que quería de res o el que quería milanesa de pollo. Y le ponían unas papas, unas papitas fritas en la parte de arriba. Y ya llevaba su lechuguita, su rebanada de tomate. Eh, cuando el aguacate estaba barato también le ponían aguacate. De ese aguacate hacks, porque está un poco caro. Entonces me acuerdo que este, las, las preparaban muy ricas. Acá está el Hotel Reforma, miren. Este Hotel Reforma que también ya tiene muchos años. Tiene uno, dos, tres, cuatro pisos. Hotel Reforma. 
ya ahorita que va bajando el sol ya se siente un, un airecito muy agradable, muy fresco por eso es que la camarógrafa Estrella ahorita se aprovechó para ir a comprar este, algo para la cena porque ya después ya se hace tarde y al ratito dando las 6 y cuarto, 6 y 20 de la tarde ya se hace de noche miren para que vean ustedes otra, otra parte del callejón Reforma miren una vista para allá para Esteban Morales por si alguno de ustedes vivió por acá en este callejón o tuvo alguna este, abuelita, abuelito alguna madrina, algún padrino que vean ustedes miren estas casas de por acá del callejón Reforma del puerto de Veracruz que aún se conservan miren miren el gatito está bien dormido ahí está el gatito miren. porque luego me dice saludos al amigo José Miguel Cabrera que me dice de las gatitas y de los gatitos pero salen tantos en el video que después no sé ni de, de, de cuál me dice ahí está uno mira José Miguel Cabrera y está bien dormido mira ni caso me hizo ni se ha fijado que lo estamos grabando Está bien dormido. Se ve que se, se trasnochó toda la noche. Y ahorita está durmiendo. Miren estas casas también, les decía yo. Con sus balcones, sus plantas arriba. Pero miren, vean qué frescas casas altas. Para el calor que hace por acá. Y algo que me gusta de esta parte de aquí del Callejón de Reforma. Es que hay muchas plantas, miren. Ahí está un noni. Una planta de noni. Ahí está, miren. Entonces eso hace que esté más fresco. Buenas tardes. Eso se siente todavía más fresco. Miren, más casas de aquí del Callejón Reforma. Ya vamos llegando a Mariano Arista ahora. Ya vamos llegando a Mariano Arista. Aquí está la óptica Rodríguez, que también ya tiene muchos años. Esta óptica Rodríguez. Miren, ahí está. Y aquí pues ya vamos a ver desde aquí este, el, donde estuvo el cine Variedades, ahí enfrente del Hospital San Carlos, parte de él, lo que da de este lado hacia lo que es la, la calle de Mariano Arista, allá es Miguel Hidalgo, y de este lado es este Francisco y Madero, donde está el Parque de la Madre, Parque a la Madre, y, este, y acá donde hoy actualmente es el Electra, la tienda Electra y un banco azteca, fue donde estuvo eh, hace muchos años, el cine variedades, miren ahí exactamente, y por cierto veo que ahorita lo están dando ahí su remodeladita. Electra y Banco Azteca, miren. Ahí fue el cine variedades. Que como me acuerdo que veníamos ahí a, la, a las este a las matinés, los domingos, veníamos a la matiné en la mañana y veíamos ahí las películas que pasaban en la, en la matiné. Y ya luego las películas también infantiles que pasaban ahí. ¿Cuántos estrenos ahí de películas? Vamos a cruzarnos ahora para acá, para este lado de, de Mariano Arista. A ver si podemos dar una vista aquí a, a la parte interior de lo que fue el Hospital San Carlos. Miren, para que lo vean ustedes por dentro. Miren. Qué bonito se ve, miren. Y su piso original de puro mármol, miren. Qué bonito está. Imagínense los años que tiene ya este edificio de lo que fue el Hospital San Carlos. Miren, otra vista de este lado. Aquí está bueno como para hacer un, un salón de fiestas. Miren. Todas las columnas como se ven allá al fondo. No, hombre, imagínense los, los años que ya tiene este, este edificio. Otra vista de este lado, miren. Aquí esta parte se ve muy bonita, miren. Miren con todas las columnas ahí miren ahí para que la vean ustedes mejor no hombre aquí podría ser un salón de fiestas enorme imagínense y que aún se conserva el, el piso se conserva todo intacto ya estamos llegando ahora a Miguel Hidalgo a pasar ahorita que no viene ningún camión bueno viene uno pero más, más allá aquí eh, recuerdo en esta esquina de Mariano Arista y Miguel Hidalgo una de las primeras de los primeros restaurantes de comida china 
que hubo aquí en el puerto de Veracruz hace muchos años. Eh, les estoy hablando como a principios de los noventas. Y hoy actualmente es una mueblería que se llama La Económica. Pero aquí era un restaurante de comida china. Me acuerdo muy bien, fue de los primeros, primeros que hacían buffet de comida china. Hoy hay por todos lados, hay muchos. Pero en, ese, en esos años que les estoy diciendo, por ahí por 1990, más o menos, el recuerdo, este, ese restaurante, no, no, no recuerdo ya el nombre, por supuesto, pero era de comida china. Ya casi vamos a terminar este primer recorrido que estamos haciendo hoy sábado, 5 de octubre del año 2024. Ya estamos llegando a, aquí a lo que es el callejón Andrés Montes, que está como privada, es privada, porque no, ya no tiene salida para allá. Privada Andrés Montes se llama aquí. Entonces ya casi vamos a terminar por aquí y ahorita inmediatamente vamos a hacer otro recorrido con mucho gusto. Ahorita hacemos otro recorrido, miren, una, una vista para la privada Andrés Montes. Y allá hasta el fondo, hasta el fondo está una virgencita de Guadalupe que cada 12 de diciembre de cada año le, le traen su mariachi, le hacen, le hacen su fiesta, sus mañanitas. Me ha tocado venir en alguna ocasión ahí a, a, a cantarle ahí a las mañanitas a la Virgen. Ya desde hace muchos, muchos, muchos años. Entonces vamos a terminar ya este primer recorrido. E inmediatamente de aquí mismo vamos a salir, les digo, para que busquen ustedes, vamos a hacer un segundo recorrido. Bueno amigos, pues aquí los saludo, porque la camarora festella, como les digo, se fue a comprar ahorita algo para la cena, aprovechando que ya está bajando ahorita el solecito, ahorita que todavía es buena hora. Entonces vamos a arrancar un segundo recorrido desde aquí, desde Mariano Arista, vamos a hacer varias calles de por aquí. Y este, para que por favor nos acompañen en el siguiente este, recorrido. Transmitió para ustedes su amigo Leo Marx y camarógrafo estrella, que en un rato más se reincorpora aquí a los recorridos. Y también estén pendientes porque mañana domingo vamos a tener también más videos, más recorridos con mucho gusto para todos ustedes. Así que nos vemos y vamos a hacer ahorita el segundo recorrido. Gracias. Y como siempre, déjenme aquí abajo en los comentarios lo que ustedes recuerdan de todo este recorrido que hicimos ahorita por acá, por lo que es el centro histórico del puerto de Veracruz. Gracias amigos, los dejo con las imágenes y los sonidos originales.